Good afternoon everyone. Today we are discussing about the information processing model of memory or the human memory system. At first we need to know what is human memory. Amadir prathami jata janta hobe human memory bolta amra ki bujji. Human memory is the faculty of mind which consists the information which are encoded from our environment and after that we need to store that information and after when we retrieve the information and recall it for the purpose, then uh, the thing totally called human memory. Amra jodi arek to elaborate kodi, ta hala amra dekbo ki prathome jeta hotche at first encoding. Encoding bolte ki bojhana hotche? Encoding hotche ki jokhon amader kono ekta information asche, evong shay information ta raw form ei asche, amader sensory periphery the. Shay ikhane shay information ta prathome hotche transform hotche, evong encoded hotche through our sensory organs like our visual sensory organ eye and auditory sensory organ ear after that she information ta jacche hocche ki amader storage e jekhane hocche amader storage bolte amader bibhinno brain areas royeche different areas of brain she different areas of brain bolte amra bolte pari sheikhane association cortex sheikhane primary association cortex ebong secondary association cortex o dhora jete pare so, this information is retained in the form of neurochemical or biochemical information. And after that, when we need that information, we will recover it. We will either conscious awareness or unconscious awareness. We will retrieval. This is the retrieval. This is the process of 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 the এবার আমাদের জানতে হবে এই সিস্টেমটা বাদ দিয়ে এই তিনটা এনকোডিং রিটেনশন এবং রিট্রিভাল বাদ দিয়ে আমরা আমাদের মেমোরাইজেশন সিস্টেমকে डिफरेंट লেভেলসে ভাগ করেছি সেই লেভেলস অফ মেমোরাইজেশন সিস্টেমটাকে আমরা ইনফরমেশন প্রসেসিং মডেল অফ মেমরি সেটা আমরা বলতে পারি সেইখানে আমরা যদি দেখি সেইখানে আমাদের তিনটে স্টেজেস রয়েছে সেই তিনটে স্টেজেস দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটে Function of the basic base of the basic of the basic of the basic of the of all function, second capacity and third duration. Taro of the kore, of the system of the basic of the amra of human memory ke the bhage of the basic of the First, sensory memory. Second, working or short term memory. Third, long term memory. Sensory memory, working memory and long term memory. On the basis of function, capacity, and duration. Amra er pade ashi sensory memory bolte amra ki bujchi, but sensory memory bolte amader ki bojhano hotche. Sheita amra information processing model er modde diye dekte chhelechi. Sensory memory sheikha ne prathome hi amader jete janta hobe what is sensory memory. Sensory memory is a part of human memory which receive information from our sensory organs and after that it retain the information for a very brief period of time and uh, after if we give attention to that information then it will go to the next stage which, which is short term memory. So, the initial function of sensory memory is it process information for basic physical characteristics and its capacity is very large as our sensory organ receives many amount of a large amount of information from the sensory organ jehetu capacity onek beshi large shei jonno amader sensory memory er capacity o onek beshi large ebong shei khane amra unlimited information ke nite pari kintu we are not able to process that unlimited amount of information for a brief period of time and it can hold many item at once and a duration eta ekta information ke store korte pare for a very brief period of time which is 0.3 second for visual information and 2 second for auditory information mind it 0.3 second for visual information and 2 second for auditory information shei khan theke amra jodi dekhi jehetu ei khane amra dekhchi sensory memory consist hold two type of information one is visual for 0.3 second and Two seconds for auditory information. We can classify sensory memory again on two different domains or two different dimensions. One is iconic memory, 
which only consist or which only retain iconic visual information and echoic memory which only consist auditory information for a brief period of time and after that amra ei information ta ke near por if we process that information further or we attend on that information or we rehearse that information further that then the information will go into next level or next stage of our memorization system which is called short term memory or working memory in working or short term memory there is three divisions there is three divisions one is phenomenological loop second is visual spatial sketch pad and third is working memory or our central executive short term memory tinte basis hocche giye tar function short term memory er function er moddhe prothom jeta amader ashe the first function of short term memory is short term memory process the information consciously short term memory amader information ta ke consciously process kore ebong actively work kore sei information ta ke permanent storage er dike niye jawar jonno the capacity of short term memory is limited it only hold 7 to 2 7 plus minus 2 information which is the concept of chunking also which is provided by david miller in his study of memory and short term memory holds the information for a very brief period of time which is not more than 30 seconds it only consists information for 30 seconds only ebong short term memory te amader sei information ta ashar por amra sei short term memory er information ta ke niye amra je rehearsal gulo kori amra sei rehearsal gulo korar pore jodi amader sei rehearsal ta amra thik moton korte pari if we rehearse that information actively then the information will go to the next stage which is long term memory amra sei khane ki dhoroner rehearsal kori sei ta amader ke dekhte hobe ফার্স্ট অফ অল শর্ট টার্ম মেমরি আমাদের যে ধরনের রিহার্সাল করে সেই রিহার্সালটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে মেইনটেনেন্স রিহার্সাল মেইনটেনেন্স রিহার্সালের মধ্যে আমাদের যেটা আসে সেটা হচ্ছে গিয়ে মেন্টাল অর ভার্বাল রিপিটেশন অফ ইনফরমেশন এলাউজ ইনফরমেশন টু রিমেইন ইন ওয়ার্কিং মেমরি লংগার দ্যান 30 সেকেন্ড হুইচ ইজ দা ইউজুয়াল পিরিয়ড ফর রিটেইনিং এ ইনফরমেশন ইন শর্ট টার্ম মেমরি আমরা শর্ট টার্ম মেমরিতে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশনকে আমরা প্রসেস করতে পারি ফার্স্ট অফ অল দ্য ইনফরমেশন হুইচ কেম ফ্রম আমার ভিজুয়াল সেন্সরি মেমরি হুইচ ইজ ইকোইক আইকনিক মেমরি সেই ইনফরমেশনকে আমরা প্রসেস করতে পারি সেকেন্ড আমরা আরেক ধরনের ইনফরমেশনকে প্রসেস করি সেটা হচ্ছে কি আমাদের ইকোইক মেমরি যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি আমাদের অডিটারি স্টোরেজ থেকে আসছে এবং আমাদের শর্ট টার্ম মেমরিতে অন্য আরেক ধরনের মেমরির আমরা প্রসেস করতে পারি যেইটা একটা আমাদের মেজার আমাদের একটা টুল হিসেবে আমাদের অনেক সময় ইউজ হয় যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে হ্যাপটিক মেমরি হ্যাপটিক মেমরি কি ধরনের ইনফরমেশন রাখে হ্যাপটিক মেমরি কনসিস্ট করে হচ্ছে গিয়ে এনি কাইন্ড অফ ট্যাকচুয়াল ইনফরমেশন অ্যাজ উই ডিফারেনশিয়েট ডিফারেন্ট টাইপস অফ টাচ ইট ইজ স্টোর্ড ইন আওয়ার হ্যাপটিক মেমরি তো আমরা মেনটেন্যান্স রিহার্সালের মাধ্যমে ইকোইক মেমরি আইকনিক মেমরি এবং হ্যাপটিক মেমরিকে তিরিশ সেকেন্ড এর বেশি সময় ধরে আমরা আমাদের স্টোরেজে প্রসেস করতে পারি থ্রু দা প্রসেস অফ মেনটেন্যান্স রিহার্সাল এবং সেই মেনটেন্যান্স রিহার্সালটা করার জন্য আমাদের যে জিনিসটা হেল্প করে বা যে প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আমাদের মেনটেন্যান্স রিহার্সালটা করলে আমাদের একটু ইজিয়ার হয় সেই প্রসেসটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে দ্য প্রসেস অফ চাংকিং হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস অফ চাংকিং Chunking is a process in which we grouping small bits of information into larger units of information. That means we can that means we can discrete the information in different parts or different chunks and we try to remember that information and it is easier than to learn an whole information. Amra ekhane ki kori? Amra ekhane ekta boro information ke আমরা অনেকগুলো ডিসক্রেট বা অনেকগুলো ছোট ছোট চাংকে ডিভাইড করে নি এবং আমাদের পক্ষে ইজিয়ার হয় আমরা যদি সেই চাংকগুলোকে মনে রাখার চেষ্টা করি এবং আমাদের পক্ষে সেটা ইজিয়ার হওয়ার জন্য আমরা কি করি জাস্ট লাইক আমরা যে একজনের মোবাইল নাম্বার মনে রাখতে পারছি টেন ডিজিটের একটা ইনফরমেশনকে মনে রাখতে পারছি উই ক্যান ইউজ দ্য প্রসেস অফ চাংকিং হোয়েন উই ট্রাই টু রিমেম্বার মোবাইল নাম্বার অফ অ্যানাদার পিপল লাইক 
Suppose the number is 4837925164. We try to retain that information in a chart like 483 and after that 792 and after that 5164. আমরা সেইখানে কি করছি আমরা সেই মোবাইল নাম্বারটাকে চারটে চাং তিনটে চাংকে ভেবে নিয়ে নিচ্ছি এবং সেই চাংগুলোকে রিমেম্বার করার চেষ্টা করছি এবং সেটা আমাদের জন্য অনেক বেশি ইজিয়ার হচ্ছে এবং যখন আমাদের সেই ইনফরমেশন গুলোকে আমরা সেই চাংকের মাধ্যমে রিমেম্বার করার পর আমরা যদি সেখানে সিলেক্টিভ অ্যাটেনশন দিই বা থ্রু দা প্রসেস অফ মেইনটেনেন্স রিহার্সাল সেই ইনফরমেশনটা যখন মোর দ্যান 30 সেকেন্ড আমাদের শর্ট টার্ম মেমরিতে প্রসেস হচ্ছে সেইখানে আমাদের সেই ইনফরমেশনটা ফাদার যাবে হচ্ছে কি আমাদের লং টার্ম মেমরিতে এবং শর্ট টার্ম মেমরিকে আমরা আবার পরবর্তীকালে তিনটে ভাগে ভেঙেছি প্রথম ভাগ যেটা সেটা হচ্ছে কি ফোনোলজিক্যাল লুপ সেকেন্ড ওয়ান ইজ ভিজুয়াল স্পেশিয়াল স্কেচ প্যাড এন্ড থার্ড ওয়ান ইজ সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ तो प्रथम जेनेोनोलजिकल लुप स्पेशल स्केच पैड बोलते बुझीजुअल स्पेशल स्केच पैड बोलते इनफरमेशन गो भिजुअल इनफरमेशन गो जो प्रसेस हो इनफरमेशन गो सिसटेम मध्य दिए गए प्रसेस हो लंग टर्म मेमोरी जाए सिसटेम टे बिजुअल स्पेशल स्केच पैड एवं আমাদের সেই ভিজুয়াল স্পেশিয়াল স্পেশিয়াল স্কেচ প্যাড ব্যতীত অন্য যে ইনফরমেশন গুলো লাইক অডিটারি ইনফরমেশন যেই সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমাদের ফার্দার ক্রসিং এ যাবে সেই সিস্টেমটাকে আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে আমাদের ফোনোলজিক্যাল লুপ এবং সেই ফোনোলজিক্যাল লুপ এবং ভিজুয়াল স্পেশিয়াল স্কেচ প্যাড থেকে ইনফরমেশন প্রথমে যেখানে যাবে সেটা হচ্ছে গিয়ে সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কি করছে সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কোয়ার্ডিনেট দ্য ইনফরমেশন এন্ড আফটার দ্যাট ইট convert the information into long term storage central executive visual information ebong auditory information ke ekshathe nebe sei information ke sei ekshathe niye sei information ke she process korbe ebong sei processing er moddhe diye niye giye she duti sei information gulo ke she coordinate korche ebong coordinate kore further pathiye dicche amader long term storage ba long term memory er jonno ebar ashi আমাদের লং টার্ম স্টোরেজ বা আমাদের লং টার্ম মেমরি বলতে আমরা কি বুঝছি বা আমাদের লং টার্ম স্টোরেজ বলতে কি জানা যাচ্ছে লং টার্ম মেমরি ওয়ান্স ইনফরমেশন ইনফরমেশন ট্রান্সমিট ফ্রম আওয়ার ওয়ার্কিং মেমরি ইট ক্যান বি এনকোডেড ইন টু আওয়ার লং টার্ম মেমরি লং টার্ম মেমরি হোল্ডস দ্য ইনফরমেশন ফর এ পারমানেন্ট স্টোরেজ আমরা সেই জন্য লং টার্ম মেমরিকে উই ক্যান কল ফর লং টার্ম মেমরি অ্যাজ এ লাইব্রেরি সিস্টেম আমাদের লং টার্ম মেমরিতে ইনফরমেশন একদম পারমানেন্টলি স্টোর হচ্ছে কিভাবে এর ফাংশন হচ্ছে কি ইট অর্গানাইজ দা ইনফরমেশন বেসড অন দেয়ার প্রিয়কুপাইড মেরিটস অ্যান্ড ইট স্টোর দা ইনফরমেশন ফর এ লং পিরিয়ড অফ টাইম ফর এ মোর দ্যান দ্য পিরিয়ড অফ ওয়ার্কিং মেমোরি এবং ফর এ লং পিরিয়ড অফ টাইম এবং পারমানেন্টলি এইখানে আমাদের ইনফরমেশনের পারমানেন্ট স্টোরেজ হচ্ছে এবং দ্য ক্যাপাসিটি অফ লং টার্ম মেমরি ইজ আনলিমিটেড ইট ক্যান রিটেন ইনফরমেশন ফর এ আনলিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড ফর এ আনলিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ টাইম অলসো সেই জন্য এটাকে আমরা পারমানেন্ট স্টোরেজ অফ মেমরি বা পারমানেন্ট মেমরি হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে বলতে পারি এইখানে ইনফরমেশন এনকোড হচ্ছে ফ্রম শর্ট টার্ম মেমোরাইজেশন স্টোরেজ যেইখানে কি হচ্ছে যেখানে আমাদের ইনফরমেশন যেগুলো আমাদের শর্ট টার্ম স্টোরেজ থেকে থ্রু মেনটেন্স রিহার্সাল আসছে সেই ধরনের ইনফরমেশন গুলো আমাদের লং টার্ম মেমোরিতে এসে স্টোর হচ্ছে বা এনকোড হচ্ছে এবং যখন সেই ইনফরমেশনটা আমাদের আবার লং টার্ম মেমোরাইজেশনে এসে স্টোর হয়ে গেল এবং তারপরে যখন সেই ইনফরমেশনটা আমাদের আবার প্রয়োজন করছে উই নিড টু রিটেন দ্যাট ইনফ বাউন্স ব্যাক দ্যাট ইনফরমেশন তখন আমরা যেটা করছি তখন আমরা লং টার্ম মেমোরি থেকে সেটাকে রিট্রিভ করার চেষ্টা করছি বা রিকল করার চেষ্টা করছি এইখানে আমাদের ওয়ার্কিং মেমরি বা শর্ট টার্ম মেমরি এই বোথ সাইডেড ফাংশনটা করে যেইখানে আমাদের কি হয় কোন একটা ইনফরমেশন যেটা আমাদের লং টার্ম স্টোরেজে বা লং টার্ম মেমরিতে স্টোর হয়ে রয়েছে সেই ইনফরমেশনটা আমাদের যখন রিট্রিভ করার দরকার পড়ে তখন সেই লং টার্ম ইনফরমেশনটা প্রথমে আসে হচ্ছে কি আমাদের ওয়ার্কিং মেমরিতে এবং সেই ওয়ার্কিং মেমরি আমাদের ব্রেনকে সিগনাল দিচ্ছে এবং তখন আমরা সেই ইনফরমেশনটাকে রিকল করতে পারছি যেটা আমাদের অলরেডি স্টোর হয়েছিল 
লং টার্ম মেমোরিতে আমাদের যে ইনফরমেশন গুলো স্টোর হয় সেই ইনফরমেশন স্টোরটাকে আমরা দু ভাগে ভাঙতে পারি একটা হচ্ছে কি আমাদের অটোমেটিক প্রসেসিং হুইচ ইজ আনকনশিয়াস বাই পার্ট আনকনশিয়াস এনকোডিং অফ ইনফরমেশন এবং লাইক आवर হ্যাবিট आवर স্কিল এইগুলো হচ্ছে কি আমাদের অটোমেটিক প্রসেসিং এর মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমাদের লং টার্ম স্টোরেজে স্টোর হচ্ছে আরেকটা স্টোরেজ হচ্ছে গিয়ে এফর্টফুল প্রসেসিং অফ ইনফরমেশন হুইচ রিকোয়ারস आवर অ্যাটেনশন এন্ড কনশিয়াস এফর্ট লাইক মেমোরাইজেশন অফ आवर নোট মেমোরাইজেশন অফ এনি কাইন্ড অফ নলেজ মেমোরাইজেশন অফ এনি কাইন্ড অফ নলেজ হুইচ কনসিস্ট आवर नलेज अफ एडेमिक्स आवर नलेज अफ स्पेसिफिक इनफरमेशन फ्रम द एनवायरमेंट से समस्त किसोर करफर्टफुल प्रसिंग मध्य दिए गए स्टोर करते हुई रिक्वेस्ट आवर एटेंशन एंड कन्सियस एफर्ट एंड अन देश अफ दैट उइ कैन फार्दार क्लैसिफाई द लंग टर्म मेमोरि इन टू टू टाइप द फार्ष्ट इज एक्सप्लिसिट मेमोरि एंड द सेकेंड इज इम्प्लिसिट मेमोरि এক্সপ্লিসিট মেমোরি কি বলছে বা হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ এক্সপ্লিসিট মেমোরি এক্সপ্লিসিট মেমোরি ইজ আ মেমোরি উইথ অ্যাওয়ারনেস অফ দ্য ইনফরমেশন হুইচ ক্যান বি কনসিয়াসলি রিকালেক্টেড এন্ড ইট ইজ অলসো টার্মড অ্যাজ ডিক্লারেটিভ মেমোরি আমরা এফর্ট টু ফুল প্রসেসিং এর মধ্যে দিয়ে বা কনসিয়াসলি অ্যাটেন্ড করে যেই ধরনের ইনফরমেশন গুলোকে যেইখানে আমরা কালেক্ট করছি সেই ইনফরমেশন গুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে কি আমাদের এক্সপ্লিসিট মেমোরির মধ্যে যাচ্ছে and the next one is implicit memory implicit memory hocche ki je information gulo ke amra khub consciously collect korar chesta korchi na ba khub effortful processing er moddhe diye giye amader ke store korte hocche na rather onek beshi automatic processing er moddhe diye giye sei information gulo amader moddhe store hocche sei ta ke amra bolchi hocche giye amader non declarative ba implicit memory এইখানে আমরা পরবর্তীকালে এক্সপ্লিসিট বা ডিক্লিয়ারেটিভ মেমোরিকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করছি সেই দুটো ভাগ হল গিয়ে ফার্স্ট অফ অল এপিসোডিক মেমোরি অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ সিমান্টিক মেমোরি এপিসোডিক মেমোরিকে যদি আমাদেরকে ডিফাইন করতে হয় বা এপিসোডিক মেমোরিতে আমাদের কি ধরনের ইনফরমেশন স্টোর থাকে সেইটা যদি দেখতে হয় আমরা তাহলে সেখান থেকে যেটা পাবো এপিসোডিক মেমোরি ইনফরমেশন স্টোর করে অ্যাবাউট দ্য ইভেন্টস অব দ্য এপিসোড যে কোন ধরনের ইভেন্টস যা আমাদের ডে টু ডে লাইফ অ্যাক্টিভিটিতে হচ্ছে বা যে কোনো ধরনের একটা এপিসোড লাইফ অ্যাজ উই আর স্টুডেন্ট অফ সাইকোলজি কেউ যদি ডিপ্রেশনের একটা ফেজের মধ্যে দিয়ে যায় তার মানে সে একটা ডিপ্রেসিভ এপিসোডের মধ্যে দিয়ে গেল সেই এপিসোডের ইনফরমেশন আমাদের যে মেমোরিতে স্টোর হয়ে রয়েছে সেই ডিপ্রেসিভ এপিসোডের ইনফরমেশনস গুলো আমরা যে মেমোরিতে স্টোর করতে পারছি বা ডে টু ডে লাইফ অ্যাক্টিভিটিজে আমাদের যে ইভেন্টস গুলো আমাদের সাথে ঘটছে সেই ধরনের ইনফরমেশন গুলো আমাদের যে মেমোরিতে স্টোর থাকছে সেই মেমোরিটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি আমাদের এপিসোডিক মেমোরি অ্যান্ড অ্যানাদার টাইপ অফ দি ক্লিয়ারেটিভ আর এক্সপ্লিসিভ মেমোরি ইজ সিমান্টিক মেমোরি সিমান্টিক মেমোরি কি ধরনের ইনফরমেশনকে স্টোর করছে ইট কনসিস্ট ইট কন্টেন রিটেন ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্টস জেনারেল নলেজ আওয়ার একাডেমিক্স those informations are collected in our or retained in our semantic memory je ikhane amader je kono dhoroner knowledge or uh, facts ei dhoroner information gulo store hocche to episodic memory ebong semantic memory ei dutu hocche ki amader explicit memory dutu bhag ba amra types hisebe dekhte pari এবং সেইখান থেকে আমরা ফার্দার যদি দেখি তাহলে আমাদের ইমপ্লিসিট বা নন ডিক্লিয়ারেটিভ মেমোরি রয়েছে যেখানে আমাদের এফর্টলেস প্রসেসিং বা অটোমেটিক প্রসেসিং এর মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমরা কোন একটা ইনফরমেশনকে স্টোর করতে পারি এবং সেইখানে আমাদের খুব কনসিয়াস এফর্ট দিতে হয় না কোন একটা পার্টিকুলার ইনফরমেশনকে স্টোর করার জন্য এটাকে অটোমেটিক প্রসেসিং বা অটোমেটিক রিহার্সাল এর মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে আমরা নন ডিক্লিয়ারেটিভ মেমোরিকে স্টোর করতে পারি যার মধ্যে আমাদের স্কিলস আমাদের হ্যাবিটস এইগুলো করছে further we can classify the uh, non declarative or explicit memory into two types first one is procedural memory procedural memory that enables you to perform a specific learn skill or habitual responses that means amader jokhon kono ekta skill amra jeta learn korechi ba kono ekta habit jeta amra acquire korechi jeta amader like riding a bike uh, shoeless কে বাধা এই ধরনের ইনফরমেশন গুলো আমাদের যে ধরনের মেমোরাইজেশন স্টোরেজে গিয়ে স্টোর হচ্ছে বা যে ধরনের মেমোরিতে গিয়ে সেটা স্টোর হচ্ছে সেই ইনফরমেশনটা যেই মেমোরিতে যাচ্ছে সেইটাকে আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে প্রসিডিওরাল মেমোরি এবং এই মেমোরি গুলো হচ্ছে গিয়ে দোজ মেমোরিজ আর আওয়ার লার্ন স্কিলস হুইচ নিড অটোমেটিক প্রসেসিং নট দ্য কনসিয়াস অ্যান্ড এফর্ট ফুল প্রসেসিং 
এবং এইখানে যে ইনফরমেশন গুলো স্টোর হচ্ছে সেই ইনফরমেশন গুলো যেই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে বলবো না বাট যেই মেথডে স্টোর হচ্ছে সেইটা হচ্ছে গিয়ে এক একটা ক্লাস্টারে স্টোর হচ্ছে ক্লাস্টারিং থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ ক্লাস্টারিং ক্লাস্টারিং মিনস অর্গানাইজিং আইটেমস ইন টু ডিলেটেড গ্রুপ ডিউরিং রিকল ফ্রম রং টার্ম মেমোরি সেই ক্লাস্টার্ড ইনফরমেশন থেকে ফার্দার আমরা সেই ইনফরমেশন গুলোকে অনেক ইজিলি আমাদের রিট্রিভাল প্রসেসের মধ্যে দিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারি এবং সেইখানে আমাদের দু ধরনের পাথ কাজ করে একটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের নেটওয়ার্ক পাথ আরেকটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের সিমেন্টিক নেটওয়ার্ক পাথ সেই দুটো পাথের মধ্যে দিয়ে আমরা যখন যাচ্ছি শর্টার পাথ অফ দ্য টু কনসেপ্ট ইস স্ট্রংগার অ্যাসোসিয়েশন ইন মেমোরি আমাদের যখন কোন একটা মেমোরিতে কোন একটা ইনফরমেশন অনেক বেশি স্ট্রংগার ক্লাস্টারের মধ্যে দিয়ে যখন স্টোর থাকছে তখন সেই ইনফরমেশনটা আমাদের পক্ষে রিট্রিভ করাটা অনেক বেশি ইজিয়ার হয়ে যায় রেদার আমাদের যদি কোন একটা ইনফরমেশন সেই রকম কোন ক্লাস্টারে স্টোর না থেকে একদম আলাদা একটা নেটওয়ার্ক হিসেবে বা একদম আলাদা একটা কনসেপ্ট ফ্যাক্ট হিসেবে যদি স্টোর থাকে সেই ইনফরমেশনটাকে ফিরিয়ে আনা আমাদের পক্ষে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় রেদার দেন যেইখানে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন বা ক্লাস্টারের মধ্যে দিয়ে সেই ইনফরমেশনটা স্টোর রয়েছে এবং এই যদি আমরা দেখি যে এই তো হচ্ছে গিয়ে আমাদের মেমোরাইজেশন ক্যাপাসিটি বা আমরা কিভাবে কোন একটা পার্টিকুলার ইনফরমেশন কে আমাদের মেমোরিতে স্টোর করছি এবার তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে আমাদের শুধুমাত্র মেমোরাইজেশন সিস্টেমের মধ্যে উই নট অনলি স্টোর্ড ইনফরমেশন বাট উই অলসো ফর গেট দ্য ইনফরমেশন আমাদের ইনফরমেশন বা আমাদের যে ইনফরমেশন গুলো আমরা স্টোর করি সেগুলো একদম প্রথম সিস্টেম অফ মেমোরি থেকে লাইক সেন্সারি মেমোরি থেকে শুরু করে একদম লং টার্ম মেমোরি অব দি আমাদের সেই ইনফরমেশন গুলো স্টেপ বাই স্টেপ ফরগেট হওয়ারও প্রবিলিটি থাকে সেন্সারি মেমোরিতে যেহেতু ইনফরমেশন গুলো ফর এ ভেরি ব্রিফ পিরিয়ড অফ টাইম যেটা আমি আগেও বললাম পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড ফর ভিজুয়াল ইনফরমেশন অ্যান্ড টু সেকেন্ড ফর অডিটারি ইনফরমেশন স্টোর থাকে তো সেগুলো খুব ইজিলি বা মোমেন্টারিলি রেজিস্টার যদি আমরা না করতে পারি তাহলে সেগুলো সব থেকে বেশি চান্সেস থাকে বা দে আর অন দ্য রিস্ক টু বি ফরগেট ফ্রম আওয়ার সেন্সারি রেজিস্টার এবং এছাড়া আমাদের ফরগেটিং আরও হয় শর্ট টার্ম মেমোরিতে হয় অ্যাস উই নো শর্ট টার্ম মেমোরি হ্যাজ লিমিটেড ক্যাপাসিটি দ্যাট মিন্স সেভেন প্লাস মাইনাস টু অ্যান্ড ইট ক্যান হোল্ড ইনফরমেশন ফর থার্টি সেকেন্ড অফ টাইম ফর এ ব্রিফ পিরিয়ড দ্যাট মিন্স থার্টি সেকেন্ড সো ইট অলসো হ্যাভ ইন এ রিস্ক ফ্যাক্টর টু বি ফরগেট ফ্রম আওয়ার মেমোরি এরপরে আমরা যদি দেখি তাহলে হচ্ছে কি লং টার্ম স্টোরেজ অ্যাজ উই নো লং টার্ম স্টোরেজ ইজ এ পারমানেন্ট স্টোরেজ বাট স্টিল আমাদের এইখানে একটা প্রবিলিটি থাকে স্ট্রং প্রবিলিটি থাকে যে কোনো ইনফরমেশন লং টার্ম মেমোরি থেকে লস্ট হয়ে যাওয়া এবং এই ফরগেটিং আমাদের যেই ইনফরমেশন প্রসেসিং এর সমস্যার জন্য হয় বা যেই প্রবলেমটার জন্য আমাদের ফরগেটিং হয় লং টার্ম স্টোরেজ থেকে সেইটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে আমাদের রিট্রিভাল ফেলিওর রিট্রিভাল ফেলিওর ইজ প্রসেস অফ অ্যাক্সেসিং স্টোর ইনফরমেশন সেইটা যদি আমরা করতে না পারি সেইখানে আমাদের ফরগেটিং হচ্ছে বলে আমরা ধরে নিচ্ছি এবার আসি আমাদের যখন মেমোরিতে আমরা কোনো একটা জিনিসকে রিট্রিভ করার চেষ্টা করছি হোয়েন উই ট্রাই ট্রাই টু রিট্রিভ অর রিকল সাম ইনফরমেশন আমরা সেই ইনফরমেশন গুলোকে যে প্রসেসের মধ্যে দিয়ে বা যে মেজার্স গুলো ইউজ করে রিট্রিভ করার বা রিকল করার চেষ্টা করি সেইগুলো হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট অফ অল রিকল রিকল ইজ রিট্রিভিং মেমোরিজ উইদাউট এনি কিউজ দ্যাট ইজ কল্ড ফ্রি রিকল যে একটা আমরা অনেকটাই বলতে পারি আমাদের যে যখন আমরা ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন টেকনিক যখন আমরা পড়েছি বা ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন টেকনিক অফ সাইকানালিটিক টেকনিক যখন আমরা দেখি সেইখানে আমরা ফ্রি অ্যাসোসিয়েশনে আমরা অনেক বেশি ফ্রি রিকলের কনসেপ্ট ইউজ হতে দেখেছি যেইখানে আমাদের যে কোনো ধরনের মেমোরিকে আমরা রিট্রিভ করার চেষ্টা করি উইদাউট দ্য কনসিয়াস এফর্ট অ্যান্ড উইদাউট এনি কিউজ অ্যান্ড আফটার দ্যাট অ্যানাদার মেজার্স অফ রিট্রিভ ইনফরমেশন ইজ কিউড রিকল কিউড রিকল ইজ রিমেম্বারিং অ্যান্ড আইটেম অর ইনফরমেশন ইন এ রেসপন্স উইথ এ রিট্রিভাল কিউ আমরা যখন কোন একটা ইনফরমেশনকে রিট্রিভ করার চেষ্টা করি যেটা আমরা কোন একটা পার্টিকুলার কিউ ইউজ করে আমরা স্টোর করে রেখেছি সেই ইনফরমেশন গুলোকে আমরা বলি হচ্ছে কি কিউ ড্রিফল জাস্ট ফর এক্সাম্পল আমরা যখন কোন একটা পার্টিকুলার লোকেশনে যাচ্ছি সেই লোকেশনের রুটটা আমার যখন জানা নেই তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের কিউ ইউজ করি লাইক এখানে যদি একটা পার্টিকুলার এটিএম থাকে সেই এটিএম থেকে আমাদেরকে লেফটে টান দিতে হবে তো এইখানে তাহলে আমরা যে রিট্রিভাল কিউ ইউজ রিট্রিভাল প্রসেসটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে কি কিউ ড্রিকল আমরা যখন কোন একটা 
পার্টিকুলার ইনফরমেশন কে রিট্রিভ করার চেষ্টা করছি এবং নেক্সট ইজ রেকগনিশন সেইখানে রেকগনিশন বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে কি আইডেন্টিফাইং দা কারেক্ট ইনফরমেশন আমাদের প্রচুর ইনফরমেশন স্টোর রয়েছে সেইখান থেকে আমরা যেই পার্টিকুলার ইনফরমেশনটা আমার সব থেকে কারেক্ট ইনফরমেশন বলে মনে হচ্ছে আমরা সেই ইনফরমেশনটাকে আইডেন্টিফাই যখন করছি এবং সেই ইনফরমেশনটা যদি কারেক্ট ইনফরমেশন হয় তাহলে সেটা আমাদের রেকগনিশনের মধ্যে পড়ছে এবং এই টেন্ডেন্সিটা আমাদের যখন রেকগনাইজ করার আমাদের এই যে টেন্ডেন্সিটা রয়েছে সেটা আমাদের বিভিন্ন ফ্যাক্টরের উপরে ডিপেন্ড করে সেই ফ্যাক্টর গুলো হচ্ছে গিয়ে কনটেক্স এফেক্ট ডিপেন্ডেন্ট রিট্রিভাল এবং হচ্ছে কি আমাদের মুড কনগ্রুয়েন্স এই ফ্যাক্টর গুলো এগুলো আমাদের সাবজেক্টিভ ফ্যাক্টর অফ রিট্রিভাল এর মধ্যে হচ্ছে এবং এই লং টার্ম মেমোরি কে আরো পরবর্তীকালে নেক্সট আমরা যেই আরো কতগুলো টাইপস যদি দেখে থাকি সেইখানে আমরা আরো দুটো টাইপস পেয়েছি একটা হচ্ছে কি অটোবায়োগ্রাফিক্যাল মেমোরি আর একটা হচ্ছে কি আমাদের ফ্ল্যাশ বাল্ব মেমোরি ফ্ল্যাশ বাল্ব মেমোরি হচ্ছে গিয়ে যখন কোন একটা ইনফরমেশন বা কোন একটা পার্টিকুলার ডিটেলিং বা কোন একটা পার্টিকুলার ইমেজ ফর এ ভেরি ব্রিফ পিরিয়ড অফ টাইম আমাদের কাছে আসে কিন্তু সেই ইনফরমেশনটা অনেক বেশি স্পেসিফিক হয় বাট দে দে আর ভিভিড তখন সেই ইনফরমেশনটা আমাদের খুব স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে অতটা অ্যাকিউরেটলি না কিন্তু একটু লেস অ্যাকিউরেট ওয়েতে আমাদের ইনফরমেশনটা স্টোর্ড হয় এবং সেই ইনফরমেশনটা ফ্ল্যাশ বাল্বের মতন আমাদের মেমোরাইজেশন আমরা যখন রিট্রিভ করার চেষ্টা করি তখন আমাদের মধ্যে ফিরে যখন আসছে তখন সেইটাকে আমরা ফ্ল্যাশ বাল্ব মেমোরি বলছি এবং অটোবায়োগ্রাফিক্যাল মেমোরি বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আমাদের লাইফ পিরিয়ডে বা আমাদের যে লাইফ পিরিয়ড রয়েছে সেইখানে আমাদের যা যা ইনফরমেশন বা যা যা ঘটনা আমাদের সাথে ঘটছে যা যা ইভেন্ট সিগনিফিক্যান্ট ইভেন্ট আমাদের সাথে ঘটছে সেইগুলো আমাদের যে মেমোরি স্টোরেজে আমাদের স্টোর থাকছে অনেকদিন পরেও আমাদের সাপোজ একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেই অ্যাক্সিডেন্টের ইনফরমেশন যখন আমার স্টোর্ড হয়ে রয়েছে ইনফরমেশন স্টোরেজে এবং দশ বছর পরেও আমি সেই ইনফরমেশনটাকে যখন মনে করতে পারছি খুব ক্লিয়ারলি তখন সেই ইনফরমেশনটা আমাদের অটোবায়োগ্রাফিক্যাল মেমোরিতে রয়েছে বলে আমরা ধরতে পারি তো মোটামুটি এইটুকুনি আমাদের মেমোরাইজেশন সিস্টেমের মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি এছাড়া ফরগেটিং রয়েছে ফরগেটিং এর কনসেপ্টটাতে আমরা ফরগেটিং কার্ভ দেখে দেখতে পাবো যেটা হচ্ছে কি হারমান ইভিং হাসের দেয়া এবং তাছাড়া ফরগেটিং এর বিভিন্ন থিওরিজ রয়েছে বা আমাদের ফরগেটিং কেন হয় সেগুলোকে যদি আমরা দেখি তাহলে সেইখানে কতগুলো কনটেক্স রয়েছে ফার্স্ট কনটেক্স বা ফার্স্ট থিওরি অফ ফরগেটিং যেটা বলছে সেটা হচ্ছে কি এনকোডিং ফেলিয়র সেকেন্ড হচ্ছে কি ইন্টারফেয়ারেন্স যদি কোন অন্য ইনফরমেশন আমাদের স্টোর ইনফরমেশনের মাঝখানে ইন্টারফেয়ার করে এবং মোটিভেটেড ফরগেটিং যেটাকে আমরা সাইকোনালিটিক্যালি রিপ্রেশন হিসেবেও দেখতে পারি এবং কোন একটা পার্টিকুলার ইনফরমেশন আমরা যদি ডিসইউজ হতে থাকে মানে আমরা যদি ইউজ না করতে থাকি তাহলে সেই ইনফরমেশন গুলো আমাদের ফরগেট হয়ে যাওয়ার প্রবিলিটি থাকে তো এই মেমোরি ছিল থ্যাংক ইউ এটা এখানে থাকবে